हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर माय चैनल मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में जो कि है आपका भारत का इतिहास 1700 से लेकर 1950 तक का हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1700 हंड्रेड टू नाइनटीन ये आपकी बुक का नाम है आज की वीडियो में हम यूनिट सेवन के बारे में डिस्कशन करेंगे यूनिट सेवन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है फर्स्ट पार्ट में हम जो आधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे और सेकंड पार्ट में बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है सांप्रदायिकता का विकास और भारत का विभाजन ठीक है भारत में सांप्रदायिकता का विकास किस प्रकार हुआ इसके क्या क्या मुद्दे थे इन सब के बारे में और भारत का जो विभाजन है उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए तो हमारा जो आज का यूनिट स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में अलगाववादी प्रवृत्तियों का वर्णन करना है तो भारत की जो राजनीति है उसमें अलगाववादी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं किस प्रकार की हैं उनका हमें वर्णन करना है तो भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में अलगाववादी प्रवृत्ति हिंदू और मुसलमान के मध्य उन्नीसवीं सती उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पर्याप्त सहयोग एवं समर्पण की भावना की है तो क्या हुआ भारत में जो 19वीं शताब्दी है वहाँ तक हिंदू और मुस्लिम की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी लोग मिलकर रहते थे ठीक है अट्ठारह के दौरान वे कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उल्लेखनीय सहयोग दिया तो अट्ठारह का जो विद्रोह हुआ उसके दौरान भी आप देख सकते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों जो कौम होती हैं उन दोनों कौमों ने मिलकर काम करा ठीक है और अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया 19वीं शताब्दी के उत्तराध में मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अनेक कारण ऐसे रहे जिनके कारण भारत में सांप्रदायिक ने जन्म लिया और सांप्रदायिकता इस हद तक बढ़ी कि इसका परिणाम भारत विभाजन के रूप में देखने को पड़ा अब जब उन्नीसवीं शताब्दी आरम्भ हुई तो उस समय कुछ ऐसे कारण उठ के सामने आए ठीक है उत्पन्न हुए जिनसे सांप्रदायिकता का जन्म हुआ भारत में और सांप्रदायिकता के कारण ही हमें क्या देखना पड़ा भारत का विभाजन देखना पड़ा भारत और पाकिस्तान का विभाजन देखने को मिला ठीक है उन तत्कालिक कारणों में से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में सांप्रदायिकता को प्रविष्ट करने में एक प्रमुख प्रभावी सिद्ध हुए ठीक है तो कुछ कारण ऐसे थे जो कि निम्नलिखित हैं और जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थे सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए पहली थी फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की ये नीति थी इस नीति के बारे में आपने भी पढ़ा होगा कि किसी एक गुट के अंदर फूट डाल दो और उसके ऊपर राज करते रहो की नीति अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति भारत में सांप्रदायिकता फैलाने में सबसे प्रमुख कारण रही तो भारत में अगर सांप्रदायिकता फैलाने का सबसे प्रमुख कारण रहा है तो वो रहा है फूट डालो राज करो की नीति जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी अंग्रेजों को मुगल शासकों से सदैव भय बना रहा उनका प्रयास सदैव मुसलमान शासकों को दबाने में ही लगा रहा स्थिति यहाँ तक थी कि अठारह के बाद अंग्रेज यहाँ हिंदुओं में नरमी से पेश आते वहीं मुसलमानों के साथ आक्रमक रुख अपनाते थे ठीक है तो यहाँ पे बताया गया है कि फूट डालो राज करो की नीति शुरुआत से ही अंग्रेज मुसलमानों या फिर मुगल साम्राज्य से डरते थे उन खौफ खाते थे ठीक है तो उनका हमेशा दबाव बस इसी चीज़ पे था कि मुसलमान शासकों को किस प्रकार दबाया जा सके तो वहीं वो एक तरफ यहाँ पे पार्शलिटी देखने को मिलती है कि भेदभाव देखने को मिलता है कि हिंदुओं के साथ कुछ हद तक तो अच्छा व्यवहार होता था परंतु वहीं मुसलमानों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया जाता था एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में ही सत्ताईस मुसलमानों को फांसी की सजा दी गई थी ठीक है तो एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में सत्ताईस जो मुसलमान थे उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी मुसलमानों का राजनीतिक अध पतन करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ठीक है तो राजनीति से मुसलमानों को हटाने के लिए जो अंग्रेज थे उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी लॉर्ड पुलिसवरों ने लॉर्ड पुलिसवारों ने स्पष्ट कहा था यह जाति मुसलमान मुसलमान को टारगेट करते हुए कहा था कि यह जाति हिंदुत्व इससे द्विदेश रखती है और इसी कारण हमारी नीति हिंदुओं को संतुष्ट करने की है तो जो लॉर्ड हैं लॉर्ड पुलसीवरो उन्होंने एक बात कही है मुस्लिम जाति को टारगेट करते हुए कि जो मुस्लिम जाति है 
इसका हमेशा से हिंदू जाति से क्या रहा है द्वेष रहा है मतलब अच्छे संबंध नहीं रहे तो इसीलिए हमारा जो काम है वो है हिंदू जाति को जो संतुष्ट रखने का काम है मुसलमानियों मुसलमानों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी इस नीति के कारण शासन एवं सेना में मुसलमानों का प्रवेश प्रवेश कर दिया गया ठीक है तो इसी नीति के कारण क्या हुआ जो जो शासन व्यवस्था है और जो सेना है उसमें मुसलमानों का जो प्रवेश है उसको बंद कर दिया गया यहाँ पे नहीं आएगा हिंदू और मुसलमानों के मध्य खाई बढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने अदालतों में उर्दू के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग के लिए के लिए किए गए आंदोलन को अपना अपना समर्थन दिया जिससे उत्तर प्रदेश व बिहार के मुसलमानों में वैमसत्य पनप गई अब क्या वो अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो खाई है उसको बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम करा कि हिंदू भाषा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बना दिया मुसलमान मुस्लिम भाषा उर्दू भाषा के मुकाबले वो हिंदू भाषा के लिए जो भी आंदोलन चल रहे थे उनको अपना समर्थन दिया और समर्थन के साथ ही हिंदू भाषा को बिहार में क्या करा गया एक मेन लैंग्वेज बना दिया गया ना कि मुस्लिमों को तो मुस्लिम लोगों को भी हिंदी भाषा ही पढ़नी थी तो इस बात से मुस्लिम लोग खफा हो गए विभिन्न वर्गों के हितों और स्वार्थों को अलग अलग प्रथम देकर सरकार ने भारत में सांप्रदायिक भावनाओं का बीज रोपण किया जिससे भयंकर परिणाम निकले अब क्या हुआ अलग अलग प्रकार की जो अंग्रेज थे वो अलग अलग स्वार्थों देखकर क्या करते थे काम करते थे साथ में अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाए जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई बढ़ जाए और इसका परिणाम क्या निकला इसका परिणाम निकला भारत का विभाजन मुसलमानों का आर्थिक वे सांस्कृतिक पिछड़ापन हिंदुओं का अंग्रेजों की ओर से सरकारी नौकरियों से अधिक अवसर दिए गए जाने के कारण मुस्लिमों और पिछड़ते चले गए मुस्लिम और पिछड़ते चले गए तो अब क्या हुआ हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी जा रही थी वहीं पर मुसलमानों को नौकरियों की जो संख्या थी वो नहीं थी या आप कह सकते कि बहुत कम थी अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई बंगाल की स्थायी भू व्यवस्था ने पुराने भूपतियों का जिसमें अनेक मुसलमान थे नाश कर दिया अब क्या हुआ एक जो व्यवस्था लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में बंगाल में स्थायी भू व्यवस्था इसने क्या करा पुराने भूपतियों जो जमीन के बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे या फिर जमीन के जो भूपति थे उनको उनका नाश कर दिया अगर वो मुस्लिम व्यक्ति हैं तो हिंदू है तो उनकी ज़्यादा परेशानी नहीं थी परंतु अगर मुस्लिम हैं तो उनकी सारी ज़मीन छीन लेना या फिर उनसे अधिक से अधिक कर वसूलना ये व्यवस्था लाई गई थी उनकी जगह जमींदारों को नया वर्ग पैदा हुआ जिनमें हिंदू अधिक थे ठीक है तो क्या हुआ उसके बाद एक जमींदारी वर्ग पैदा हुआ जिसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी परिणाम स्वरूप मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति विद्वेष बढ़ना स्वाभाविक ही था स्वाभाविक था अपनी रूढ़िवादी और कट्टरता के कारण मुसलमानों के द्वारा शिक्षा का लाभ नहीं लिया और वह सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़ते गए जे जे जो उनका पिछड़ापन जारी रहा थे तो आपसी वह क्षमता परवान चढ़ने लगी अब क्या हुआ हिंदुओं को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही थी मुसलमानों मुसलमानों को कम तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती चली गई उनके बीच में द्वेष खटास बढ़ती चली गई काफ़ी हद तक फिर धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव धर्म सुधार आंदोलनों का प्रभाव यह पड़ा कि आमूमन प्रत्येक धार्मिक सुधारक ने अपने अपने धर्म के ही गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया जहां हिंदू धर्म सुधारक आर्य धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने में लगे थे वहीं मुस्लिम सभी गैर मुसलमानों के प्रति धर्म युद्ध का नारा देकर देश में दार उल इस्लाम की स्थापना करना चाहते थे अब क्या हुआ धर्म आंदोलन का एक काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा क्योंकि शुरुआत में धर्म आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर चलाया गया था जब अंग्रेज अंग्रेजी शासन भारत में था तो उस समय भा हिंदू जो थे वो चाहते थे कि जो हिंदू धर्म है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाए वहीं मुस्लिम जो लोग थे वो भी इसके पीछे काम कर रहे थे दारुल सलाम नामक इस, की स्थापना करने के लिए मुसलमानों ने नारे देना आरंभ कर दिया इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों वर्ग एक दूसरे को शंका की नज़र से देखने लगे अब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जितनी भी व्यवस्था थी वो सारी खराब हो चुकी थी ठीक है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खटास आ चुकी थी साम्प्रदायिक इतिहास का शिक्षा पर प्रभाव अंग्रेज और उनमें से प्रभावी कुछ राजनीतिक इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ऐसे इतिहास की रचना की जिसमें 
जिसने हिंदू मुसलमानों के मध्य फूट का बीज रोपण कर दिया अब सांप्रदायिक इतिहास की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेज और उनके प्रभावित कुछ भारतीय अंग्रेज लोग और उनसे प्रभावित कुछ भारतीय इतिहासकारों ने क्या करा एक ऐसे इतिहास का निर्माण किया जिसने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो शब्द है फूट डालने का बीज रोपण कर दिया धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास हिंदू काल और मुस्लिम काल में विभाजन हो गया अब क्या हुआ इसी कारण हिंदू और मुस्लिमों के बीच में विभाजन हो गया इतिहासकारों ने हिंदू राजाओं के काल में स्वर्ण स्वर्णमान काल की संज्ञा दी इतिहासकारों ने कुछ ऐसा लिखा कि मुसलमानों और हिंदुओं में आपसी द्वेष का पनपना स्वाभाविक था अब जो हिंदू हिंदू इतिहासकार हैं उन्होंने एक बात लिखी अपने इतिहास में कि जो हिंदुओं का काल चल रहा था हिंदू राजाओं का काल चल रहा था उस दौरान जो भारत की स्थिति थी वो बहुत अच्छे थे वहीं अगर उन्होंने ये बताया कि जब मुसलमान या फिर मुगल भारत में आए तो उसके बाद से स्थिति खराब होती चली गई इस प्रकार का इतिहास लिखा तो द्वेष तो होना स्वाभाविक था हिंदू कट्टरता का उदय सांप्रदायिकता का विकास करने में हिंदू कट्टरता ने भी योगदान दिया हिंदू धर्म सुधारकों ने हिंदुओं में जाति श्रेष्ठता का दम्ब भर दिया अब क्या हुआ हिंदू कट्टरता शुरुआत में हिंदू भी लोग जो थे वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर थे ठीक है तो इन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया ऐसे लोग जो हिंदू सुधार धर्म सुधारक हैं उन्होंने जातीय श्रेष्ठता का दम भरना शुरू कर दिया मतलब वो ये मानते थे कि हमारी हिंदू जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है इसका वो दम भरते थे वे अपने आप में को सर्वेश्ट, सर्वश्रेष्ठ मानने लगे दूसरों को खास मुसलमानों को है की दृष्टि से देखने लगे इस प्रकार का वातावरण दोनों वर्गों के मध्य सौहद्रता कम करता गया अब ठीक है तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से क्या होगा भारत में सांप्रदायिकता का जो उत्पन्न हुई सांप्रदायिकता पैदा हुई ठीक है कुछ कारण थे कुछ पॉइंट्स थे तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि जो फूट डालो नी राजकरों की नीति थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शुरुआती सांप्रदायिकता के लिए उसके बाद मुसलमानों का अधपतन करने के लिए भी अंग्रेजों ने काफ़ी काम करा उसके बाद ये जो पॉइंट लिखे गए हैं चार ये पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स ये बताते हैं कि किस प्रकार हिंदू और मुस्लिमों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ी ठीक है तो इन पॉइंट्स को भी आपको जो हेडिंग है इसके साथ ही लिखना है आपको ये हेडिंग काफ़ी अच्छे से ध्यान होनी चाहिए फिर आता है मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग भारत के विभाजन के समय ये पार्टी बनी थी मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से कांग्रेस से विमुख एक राजनीतिक संगठन अलग बनाने का निश्चय किया तो कांग्रेस जो मुसलमान थे उन्होंने कांग्रेस के जो विमुख कांग्रेस से बिल्कुल अलग एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए क्या करा विचार करा चूंकि कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज चिंतित थे वे स्वयं उसके प्रभाव को कम करने की फिराक में थे अंत है उन्होंने मुस्लिम मुसलमानों का इस कार्य का सहयोग किया अब अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस का जो प्रभाव है वो कम हो ताकि वो शासन अच्छे से कर पाएँ इसीलिए उन्होंने मुस्लिम वर्ग का क्या करा समर्थन किया कि वो एक अलग पार्टी बना ले कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्चवोल्ड तथा वॉयस राय मिंटो के प्राइवेट सेक्रेटरी इम्पल स्मिथ ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ठीक है तो ये जो व्यक्ति के नाम बताए गए हैं इम्पल स्मिथ इसने जो मुस्लिम लीग है उसके बनने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके संकेत पर छत्तीस मुसलमानों का एक शिष्टामंडल अंखा की अध्यक्षता में एक अक्टूबर 1906 को वॉयस राय मिंटो की शिमला में की ठीक है तो उन्होंने क्या करा एक मीटिंग करी किसके साथ वॉयस राय मिंटो के साथ शिमला में एक अक्टूबर 1906 को शिष्टामंडल ने वॉयस राय को राज राजभक्ति का आश्वासन दिया तथा उनमें उन अपने लिए कुछ सुविधाओं की मांग की शिष्टामंडल ने क्या बताया शिष्टामंडल ने वॉयस राय को राजभक्ति का आश्वासन दिया कि मतलब वो देश के प्रति भक्ति को हमेशा रखेंगे तथा कुछ सुविधाओं की मांग भी की इन मांगों से प्रमुख थी इन मांगों में कुछ प्रमुख थी मुसलमानों को उनके राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में की गई सेवाओं के आधार पर व्यवस्थापा सभाओं में स्थान देना नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व देना हाईकोर्ट तथा अन्य अदालतों में मुसलमान न्यायाधीशों का बहाली एवं मुस्लिम निर्वाचक मंडल की स्थापना तो कुछ ऐसी मांगे रखी गई थी जिन मांगों का क्या काम था मुसलमानों को कुछ सुविधाएं प्रदान करना तो वो किस प्रकार है पहले थी कि राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में व्यवस्था पर एक सभाओं की स्थापना करना ठीक है ऐसी 
जो सभाएं हैं उनका स्थापना करना जो कि राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में काम करे मुसलमानों के साथ दूसरा नौकरी को नौकरी या जो है उनको उचित प्रदान करना हाई कोर्ट में और अदालतों में मुस्लिम न्यायाधीशों का होना ये कुछ मांगे थी वायसराय ने अपनी वायसराय ने उनकी मांगों को उचित ठहराते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया इस निर्णय से उत्साहित होकर मुसलमानों ने एक केंद्रीय संगठन बनाने की योजना बनाई दिसंबर 1906 में ढाका में मोहम्मद मोमडन एजुकेशन कॉलेज में भाग लेने के लिए प्रमुख मुसलमान एकत्र हुए अब ढाका में मोमडन एजुकेशन कॉलेज में कई सारे मुस्लिम लोग भाग आए और उन्होंने भाग लिया एक प्रमुख मीटिंग में इस संस्था का निर्माण की योजना बनी ठीक है और इसी दौरान इस संस्था के निर्माण की योजना बनी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मद एजुकेशन ठीक है यहाँ पे मोहम्मद आएगा यहाँ पे मोमडन नहीं आएगा यहाँ पे मोहम्मद आएगा ठीक है तो मोहम्मद एजुकेशन कॉलेज में भाग लेने के लिए प्रमुख मुसलमान एकत्रित हुए थे वही संस्था के निर्माण की योजना बनी 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क अंखा और नवाब वकार मुल्क के प्रयास से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ठीक है तो इस प्रकार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग के उद्देश्य मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्यों को इस प्रकार लिखा गया है ठीक है निम्नलिखित है तो मुस्लिम लीग बनी तो उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे वो किस प्रकार है वो देखते हैं भारत में भारत के मुसलमानों में अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना तथा सरकार के प्रति गलतफहमी को दूर करना ठीक है तो भारत में जो मुस्लिम लोग हैं अंग्रेजी सरकार के प्रति उनकी वफादारी बढ़ाना साथ में सरकार के प्रति जो भी गलत है उसको खत्म करना भारत के मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को विनित ढंग से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना अब दूसरा उनकी मांग एक थी कि जो भारत में मुसलमान हैं राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना भारत में जो मुसलमान हैं उनके राजनीतिक अधिकार उनके अन्य अधिकार ठीक है जीवन जीने का अधिकार जितने भी मौलिक अधिकार हैं एक प्रकार से उन सबकी रक्षा करने का काम मुस्लिम लीग पार्टी का था और उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं उन्हें भी ध्यान में रखना था पहले दोनों उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाए बिना मुसलमान तथा अन्य सांप्रदायों के मुख्य के मध्य मैत्री भाव का प्रचार करना ठीक है जो पहले दो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उनको नुकसान ना पहुंचाते हुए जो बाकी सांप्रदाय हैं उनके साथ भी अच्छे मैत्री भाव बनाना देश का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति आजादी और विभाजन का शुरुआत अब विभाजन की शुरुआत किस प्रकार हुई देश में उसको देख लेते हैं क्रिस्प मिशन कि इस मिशन के बारे में मैंने इससे पिछले चैप्टर में भी बताया है तो आप उस पॉइंट को देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि क्रिस्प मिशन को अस के असफल होने जाने के बाद 1942 की अगस्त क्रांति की हिंसक घटनाओं का दोषणों पर सरकार ने महात्मा गांधी पर किया अब क्या हुआ जो क्रिस्प मिशन था उस वो असफल हो गया तो उसके बाद एक क्रांति अगस्त क्रांति हुई ठीक है अगस्त के मंथ में क्रांति हुई थी वो एक हिंसक घटना थी तो उस घटना का जितना भी जो दोष दिया गया वो महात्मा गांधी को दिया गया सरकार की ओर से गांधी जी और कांग्रेस पर आरोप आरोप लगाए गए कि उन्होंने जनमानस को हिंसा करने को मजबूर किया इसी पर गांधी जी ने कहा कि उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए तथा मुकदमा चलाया जाए परंतु सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और क्या हुआ महात्मा गा, महात्मा गांधी को जेल करवा दी गई लाचार होकर गांधी जी ने जेल में ही दस फरवरी से लेकर तीन मार्च उन्नीस तक 21 दिन का उपवास रखा गांधी जी ने निरंतर गिरते स्वास्थ्य को लेकर संपूर्ण देश में उन्हें रिहा करने की मांग की अब क्या हुआ गांधी जी का इतना लंबा उपवास चला तो उनकी हालत जो थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तो पूरे देश ने क्या करा गांधी जी को छोड़ने के लिए मांग की इस प्रश्न पर वॉयस राय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों ने त्याग पत्र भी दिया फिर भी सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया कई लोगों ने त्याग पत्र भी दे दिया परंतु सरकार ने उन्हें रिहा नहीं करा बाद में अधिक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण सरकार ने गांधी जी को स्वतः स्वे, ही 1944 से जेल से रिहा कर दिया फिर आता रा, राजगोपालचार्य योजना जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिहाज से 
प्रयास किया गांधी जी ने जो राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए क्या करा काम किया राजगोपालचार्य की योजना को स्वीकृति प्रदान कर उन्होंने सांप्रदायिकता से उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध दूर करने का भी प्रयास किया अब सांप्रदायिकता के कारण जो भी परेशानियां संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुए थे उसको निपटाने का काम राजगोपालचार्य के द्वारा किया हुआ किया गया राजगोपालचार्य की योजना के अनुसार मुस्लिम लीग को भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना था युद्ध की समाप्ति पर भारत के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व के उन क्षेत्रों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे एक आयोग के मुरफत इन इलाकों को स्पष्ट करना था ठीक है तो राजगोपालाचार्य की एक नीति थी योजना थी कि मुस्लिम जो लोग हैं या मुस्लिम लीग पार्टी है उसको राजगोपालाचार्य की योजना का समर्थन करना था स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए साथ ही उन क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोगों की संख्या थी वहाँ पे क्या करना था उन इलाकों में इलाकों को स्पष्ट करना था इन इलाकों में जनमत के आधार पर यह एक तत्व करना था कि भारत में रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं ठीक है तो जिन लोग जिस जगह पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे वहाँ पर चुनाव एक प्रकार से कराना था ठीक है वोटिंग करानी थी कि क्या आप लोग अलग रहना चाहते हैं या फिर आप भारत के साथ रहना चाहते हैं बंटवारे की स्थिति में प्रत्येक संचार आवागमन एवं जनसंख्या का आदान प्रदान एक समझौते द्वारा तय किया जाएगा परंतु यह भी शर्त तभी लागू हो गई हो सकती थी जब अंग्रेज भारत सत्ता का हस्तांतरण कर देते ठीक है तो जब राजगोपालाचार्य को पता लगा कि हाँ अब हो सकता है विभाजन की भी स्थिति आ चुकी है तो उस समय ही एक आप कह सकते हैं कि लिखित चीज़ें हुई जिसमें ये लिखा गया था कि अगर भारत का विभाजन होता है तो जो चीज़ें हैं उनका बंटवारा किस प्रकार होगा और ये विभाजन भी तभी होगा जब अंग्रेजी सरकार अपनी जो सत्ता है वो भारतीय लोगों को ट्रांसफ़र कर देती है ये तभी विभाजन होगा उससे पहले तो विभाजन होगा नहीं गांधी गांधी और जिन्ना की वार्ता महात्मा गांधी ने राजगोपालाचार्य की योजना के अनुसार कार्य करते हुए जिन्ना से भेंट करके इस योजना को स्वीकार करने के लिए कहा तथा गांधी जिन्ना की वार्ता करीब दो सप्ताह चली ठीक है तो तकरीबन दो वीक्स तक गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में बातें चली ठीक है और ये जो जो राजगोपालाचार्य की योजना थी इस योजना को आप कह सकते हैं कि उनकी स्वीकृति लेने के लिए गांधी जी ने बात की थी परंतु अंत में ये फेल हो गई हालांकि गांधी जी बंटवारे को लेकर सहमत तो थे परंतु उनकी भावना यह थी कि बंटवारा तो बंटवारा तो हो लेकिन यह संयुक्त परिवार की तरह उधर जिन्ना की मांग यह थी कि पाकिस्तान में सिंध उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब बंगाल आसाम बलूचिस्तान भी शामिल हो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मांग करी थी वो काफ़ी बड़ी थी ठीक है महात्मा गांधी चाहते थे कि विभाजन तो हो परंतु एक परिवार की तरह ठीक है ऐसा नहीं कि जिस प्रकार की स्थिति आप लोगों ने देखी ठीक है जिस प्रकार की स्थिति हम लोगों ने देखी उस स्थिति से विभाजन नहीं होना चाहिए था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ मांगे करी वो मांग इस प्रकार थी कि उनको क्या चाहिए था पाकिस्तान में सिंध उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब बंगाल आसाम बलूचिस्तान ये सब चाहिए था पाकिस्तान में गांधी जी की इच्छा थी कि देश का बंटवारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हो में हो जमक जिन्ना का तमन्ना यह थी कि बंटवारा स्वतंत्रता से पूर्व ही हो जाए मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पहले हो जाए स्वतंत्रता से और गांधी जी चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद हो वह वार्ता भी असफल हो गई लेकिन जिन्ना ने इस वार्ता को भारत पाक विभाजन के मध्य एक प्रमुख हथियार के रूप में काल में लिया ठीक है तो अब क्या हुआ ये जो बात हुई मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच में इस बात को उन्होंने विभाजन के दौरान उठाया और इसको एक मुद्दा बना दिया ठीक है तो जिससे विभाजन को जोर मिला और विभाजन भारत का हो गया ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कुछ बटे जो बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये थी आपके आज की वीडियो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सके वीडियो को शेयर करें साथ में इस वीडियो या फिर इस जो चैप्टर के नोट्स हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं तब तक आप इस वीडियो को एक से दो बार देखिए अगर आपको लगता है कि नोट्स में कोई गलती है तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिए ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस